ഇപ്പം സെലൻ അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഈസ് ദർ എനി ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ദേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാത്തത് ഉണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അമീബ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ലൗസ് പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആൻറ്റും ലൗസും യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അല്ല ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ അവരെന്താണ് അവർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ് അപ്പം യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഏതൊക്കെയാണ് അമീബ ബാക്ടീരിയ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് തരം ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസവും ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസവും ആണ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ സെൽ organism that have only one cell in their body is called a unicellular organism ഒരു സെല്ല് മാത്രമേ അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ജീവികളെയാണ് യൂണി സെല്ലുല ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമീബ പാരമീസി യൂഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുല ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദയർ ബോഡി അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൽസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദയർ ബോഡി അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഓക്കെ ഡ്രോ എ ഡയഗ്രാം ഓഫ് യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരെഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ആൻഡ് ലൗസ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അതേഴ്സ് ആർ യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ഇനി ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഹമീബയാണ് ഇത് പാരമീസിയമാണ് യൂക്ലീന ഹമീബയ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് ഏതാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് അമീബ ഇത് പാരമീസിയം ഇത് യൂക്ലീന ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഗ്രീൻ കളർ ടു ദ ലീവ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഡ്രോൺ ബൈ ഒബ്സേവിങ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെൽ ഓഫ് ലീവ് സെൽ ഓഫ് ഓണിയൻ പിൽ എക്സാമിൻ വെതർ ഓൾ ദ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ നോട്ട് റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൽ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻ സെൽ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ലാർജ് വെക്യൂസ് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ വാൾ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഗ്രീൻ കളർ ടു ലീവ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ചെടികൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നത് ഏത് ഓർഗാനിസം ഏതാണ് അതിന് പച്ച നിറം നൽകുന്ന ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഗീവ്സ് ഗ്രീൻ കളർ ടു ദ ലീവ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ട് സെല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലീവ്സിൻ്റെ സെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തത് ഓഡിയം പീലിൻ്റെ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെതർ ഓൾ ദ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഓർ നോട്ട് സെയിം എല്ലാ പ്ലാന്റ് സെല്ലും ഒരേപോലെ അല്ല നോട്ട് സെയിം സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി ലൈക്ക് സ്റ്റെം ലീവ്സ് റൂട്ട് എക്സെട്ര സെൽസ് ആർ ഡിഫർ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് സെൽസ് സൈസിലും ഷേപ്പിലും വ്യത്യാസമാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് സെൽസ് ആർ ഡിഫർ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് എ സെൽ വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് പ്ലാന്റ് സെന്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലാർജ് വേക്യൂൾ സെൽവൾ ഇത് വ്യത്യാസം എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ സ്ലൈഡ് വിത്തൌട്ട് ലാബൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സയൻസ് ലാബ് വൈൽ ഒബ്സേവിങ് ദ സ്ലൈഡ് ത്രൂ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെൽസ് വിത്ത് ലാർജ് ബലൂൺ ലൈക്ക് പാർട്സ് വെർ സീൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് ഇറ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ റൈറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെൽ ദാറ്റ് ആർ
इन इन फीचर्स एलान न्यूक्लियस द सेंटर ऑफ द सेल सेल मेम्रेन इज द कवरी ऑफ द सेल द मैट्रिक्स फील्ड इन सैड द सेल मेम्रेन इज सैटो प्लसम अब न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल सेल मेम्रेन पर अगर कवरी अदल अट्रिक्स सैटो प्लस द मैट्रिक्स फील्ड इन सैड द सेल मेम्रेन इज द सैटो प्लस नमुक आक्टिविटी फोर नोक ऑल द सेल्स ऑफ ह्यूम बॉडी आर ऐडेंटिकल इन षेप डू यू अग्री वित् स्टेटमेंट Cite example to justify your answer. The following are some statement based on the findings related to the size and the cell of the body of organism. Correct the wrong statement if any. Cell of an elephant is much bigger than cell of rabbit. Elephant in the cell, rabbit in the cell, in a car, what is that? Now, the number of body cells of a cat and kitten are the same. Yandum or a boy, I am a cat and a kitten. De cells. When an organism grows, the number of its body cells increases. Or you, jeevi, what is that? And such, that is all the cells will increase. You know, now. So, now we can add the third one. That is, all the cells of human body are identical. इन षेप अब ह्यूम बॉडी सेलस अदल देर आर् डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूम बॉडी नमें शरीर पलतर सेलस ब्लड सल मसिल सल चीक् सल न्यूरों इंटेम डिफरेंट है दी सेल्स आर् डिफरेंट इन षेप आईस षेपर व्यत सईस व्यत अब एल सोल देर आर् डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूम बॉडी इन नमुक एंग स्टेटमेंटान पर द सईस ऑफ एन एलिफेंट इस देम आज द सईस ऑफ ए रैबिट सैलि सईसोल द नंबर ऑफ बॉडी सेल्स इन ए कैट मोर दैन दवे सेलस और आने वलुदा विचारे सेल वलुदावे अवे एंत वलुदाव ओर ओर्गानिसम ओर जीवी वलरुस अल वर्धिक आदमी सैल पी रू मू ना अंजे तौसल मारे अभी जीवी वलरुस सैलि नंबर इंक्रीस वलिए वलिए सवी ओके इन नंबर ऑफ बॉडी सेल्स इन कैट ईस् मोर दैन द कि अंप पूच पूटी पूछकुटी चीज जीविय अब अब नंबर ऑफ सेलस कुमें वलिए जीविय अब अब नंबर ऑफ सेलस कूड़ल अब नंबर ऑफ बॉडी सेल्स इन ए कैट ईस् मोर दैन द कि अब सेलसी नंबर ओर जीवी वलुदावस कूड़ा और चीज मनुष्य और चीज कुटी और वलिए मनुष्य तमें नंबर ऑफ सेलस व्यत पक्षे स इन आक्टिविटी फाइव नोक ए टॉय फैन ईस् मेड यूसी एन इलेक्ट्रिक सेल आनी मोटर विच फोम ऑफ एनर्जी ईस् यूस्ड फॉर द वर्किंग ऑफ टॉय फैन अब टॉय फैन इलेक्ट्रिक सेल मोटर उपयोगी प्रवर्ति टॉय फैन नेम द डिफर फोमस ऑफ एनर्जी प्रड्यूस्ड वेल ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक मोटो ऑल सब्सटें कंटे कैमिकल एनर्जी हाउ ईस् कैमिकल एनर्जी रिलेटड वित् द फुड प्रिपरेशन प्रोसेस् इन प्लान एक्सप्लेन आदि चौदह उत्तर नमुक नोक ए टॉय फैन ईस् मेड यूसी एन इलेक्ट्रिक सेल आनी मोटो मिनि मोटर उपयोग इलेक्ट्रिक सेल उपयोग विच फोम ऑफ एनर्जी ईस् यूस् फॉर द वर्किंग ऑफ ए टॉय फैन अब टॉय फैन वर्किंग एपयोग अब इवे उपयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी आलक्ट्रिकल एनर्जी आ ओके इन अड़ा ने द डिफर फोम ऑफ एनर्जी प्रड्यूस्ड वेल ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रोणिक मोटर और मोटर प्रवर्ती अवे एनर्जी फस्ट हीटर्जी उन्े मोटर प्रवर्ती भयंर सौंडल अब अब सौंड एनर्जी उन्े अव मेकानिकल एनर्जी उन्े अब हीटर्जी सौंड एनर्जी मेकानिकल एनर्जी ओके All substances contain chemical energy. How is chemical energy related with the food preparation? So, plants convert solar energy into chemical energy through photosynthesis. So, plants will not only all of our carry photosynthesis and the other one. So, plants and that change that the sun rays are seeking to get. Sun rays are the one that is the solar energy. Plants. सूर्य प्रकाश से स्वीक अब कैमिकल एनर्जी आखिमाच प्लान कणवेट सोलार एनर्जी इंटू कैमिकल एनर्जी थ्रू फोटो सिंथसी इन अड़ नोक इन डिस्कशन कंडक्ट इन द्लास रूम ऑन सण द सोर्स ऑफ एनर्जी ए स्टूडेंट रिमार्क इन मई होंम ओणी एल पी जी ईस्ड फॉर कुकी सो सण हास् नो 
wrong in it analyze the statement and write your opinion about the students comment appo aa kutti endanu parnadu ende veetile or lpg aanu ubhayogikkunna gas maatran ubhayogikkunna adu kondu suryanu oru role illa nu idu seriyano ennaanu chodyam idu seriyano alla lpg ennu parayunnathu oru fossil indhanam aanu lpg ennu parayunnathu oru fossil indhanam aanu fossil indhanam engena undavunnathu surya prakashathil ninnana adu undavunnathu appo namukku nokkam the student statement is wrong lpg is a fossil fuel which is produced from sunlight okay sun suryan plant plant and animals adha the plant and animals ninnana fossil fuel undavunnathu ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് കോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ എൽ പി ജി അപ്പോൾ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നതും ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നതും പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതും കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ സൂര്യപ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി എനർജി കൺവേർഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എ ടോർച്ച് ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു ടോർച്ച് അവിടെ കത്താണ് ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ രണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് വേറെ ഒന്നും കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടോർച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ടോർച്ച് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചം കാണാനാണ് ലൈറ്റ് കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഏതാണ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച് കത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എനർജിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ലൈറ്റ് എനർജി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫോം ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ടോർച്ചിൽ ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഇനി അടുത്തത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു മിക്സി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മിക്സി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണില്ലേ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എന്ത് എഴുതാം അവിടെ സൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് പറയത്തക്ക ഹീറ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ മിക്സി തൊട്ട് നോക്കാം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഹീറ്റ് അവിടെ കാണാം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് യാന്ത്രിക ഊർജം ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഓക്കെ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇനി അടുത്തത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാനും അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹീറ്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹീറ്റും സൗണ്ടും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചൂ ചൂടും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സൗണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോം ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി ഹീറ്റ് എനർജി വെള്ളം ചൂടാവാനല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചൂട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സൗണ്ടോട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒബ്സേർവ് ദ സി ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ അതേ ഫോമാറ്റാണ് അവിടെ വാട്ടർ വേറെ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ സെയിം സംഭവങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ സ്യൂട്ടബിളി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാവിങ് ലീസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി വൈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ക്യാൻ കുക്ക് ഈസിലി ഇൻ സ്റ്റീം ദാൻ ഇൻ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നൊന്നും തുടങ്ങാം ഇവിടെ അല്ലേ വെള്ളം വെറും വെള്ളമാണ് റിസീവ്സ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് റിസീവ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഹീറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു താപം സ്വീകരിക്കുന്നു താപം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതായത് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്റ്റീം ആവുന്നു നീരാവി ആകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അത് വാട്ടർ ആവാൻ അവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കേണ്ടത് അവിടെ ആ താപം പോകണം ഹീറ്റ് പോകണം അല്ലേ ആ ചൂട് പോകണം എന്നാലേ അത് വെള്ളമാവും അപ്പോൾ എന്താണ് റിലീസ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയു
ആ വെള്ളം ഐസ് ആവണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യണം അത് പിന്നെ വാട്ടർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഹെപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹാവിങ് ലീസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി കുറഞ്ഞ ഹീറ്റ് എനർജി ഉള്ളത് എന്താണ് ഹൈസനിലാണ് അല്ലേ ഹൈസാണ് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വൈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻ സ്റ്റീം കെ ദാൻ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വേഗം ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളച്ച വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടും നീരാവിക്ക് ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം നമ്മൾ നീരാവി കൊണ്ട് പൊള്ളലേറ്റ അത് കൂടുതൽ അപകടമാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇത് തന്നെയാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റ് സം ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ ഗിവൺ കേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് റിപ്പനിങ് ഓഫ് മാങ്കോസ് ചെറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർ വുഡ് ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലാസിഫൈ ദം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് അപ്പം ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് രണ്ട് തരം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടേ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും സൈസ് മാറും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഷേപ്പ് ഓർ സൈസ് ഈസ് ടേമിൾ ആസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് വേറൊരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ആ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് പുതിയൊരു സാധനം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതൊരു പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് വീണ്ടും നമുക്കത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം കേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് കേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഏത് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ നമുക്കതൊരു എപ്പോഴെങ്കിലും പാലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് മാങ്കോസ് മാങ്ങ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പച്ച മാങ്ങ ആക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ടിയറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പേപ്പർ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂട്ടിച്ചേർച്ചിട്ട് പേപ്പർ ആക്കാം ഒട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ടിയറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നോട്ട് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ബേണിങ് ഓഫ് വയർ വുഡ് വിറക് കത്തിക്കുക വിറക് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചാരല്ലാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നു വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് തണുപ്പിച്ചാൽ അത് വെള്ളം തന്നെ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് മാങ്കോ ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർ വുഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് മെൽറ്റിംഗ് അറ്റ് വർക്ക്സ് ടിയറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ഷേപ്പ് ഓർ സൈസ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ അബ്സോർബിങ് ഓർ റിലീസിങ് എനർജി ഇസ് ടേം ദാസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് അത് വളർത്തിയതും ഓർമ്മ വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ പൂരിപ്പിക്കുക ഈ ടേബിളിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കാലിക്സ് അതായത് പെറ്റൽ കാലിക്സ് സ്റ്റാമൻ അതിൽ സ്റ്റാമൻ തന്നെ ആന്തറായിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് ഫിലമെൻ്റ് സ്റ്റാമൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ആന്ധ്രും